আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম गाइस এখন আমরা অ্যাডমিশন ডিটেইলসের শেষ তিন পর্বের একটিতে আছি সো আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা বাউ ভর্তি পরীক্ষা সেই ভর্তি পরীক্ষার অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং বাউর प्रिपरेशनটা আমরা কিভাবে নেব সেটা নিয়ে আলোচনা করা চাই সো আমার ভর্তি পরীক্ষা সিজনের একদম লাস্ট পরীক্ষা লাইক 15 নম্বর ভার্সিটি ছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সো ওই টাইম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদিন আগে পরীক্ষা ছিল ডেন্টাল ডেন্টালের পর্বটা তোমরা একটু আগে দেখে আসছো হয়তো বা সো কিছু ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আমি হলো মহাখালী থেকে এনা বাসে করে চলে আসছি ময়মনসিং ময়মনসিং আসে একজন সিনিয়র ভাই ফাইম ভাইয়ের সাথে হলে উঠছিলাম সম্ভবত আহসানুল্লাহ হল ওই হলে উঠলাম হলে মনে হয় আমরা পৌঁছেছি হলো সন্ধ্যা ছটার দিকে হলে যাই উঠছি হলে আটটা নটা পর্যন্ত আসি আমি হলো বাউয়ের প্রিপারেশন বলতে না আগে থেকেই পড়া ছিল সেহেতু ওখানে যে খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি তো হলে যাইছিলাম হলে যা আসি 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 তো ওখানে আমার একটা ফ্রেন্ড হইল খুব ভালো ফ্রেন্ড এসকে আবু মুসা মুসার সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব আমরা ঘোরাঘুরি করলাম ক্যাম্পাস দেখলাম ক্যাম্পাসটা বাউ ক্যাম্পাস অনেক বড় লিটারালি অনেক বেশি বড় আসলে ঘুরে শেষ করতে পারিনি আর একটা পোর্শন পর্যন্ত ঘুরছিলাম সো ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মোটামুটি রাত বারোটা বাজে গেল বারোটা বাজে যাওয়ার পরে ওখানকার আসন্নল্লাহ হল ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে প্রত্যেকবার বাবাবতী পরীক্ষার আগের দিন রাতের বেলা বারোটা একটা দিকে একটা মডেল টেস্ট নেওয়া হয় মডেল টেস্টটা আসলেই লাভজনক বা ক্ষতিকর কিছু না বাট অ্যাকচুয়ালি তোমার কনফিডেন্স বুস্ট করবে সো ওই হলে যতজন আমরা জুনিয়ররা যাই উঠছি সবাইকে নিয়ে একটা হলো ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটা খুব ভালো পরীক্ষার আয়োজন করা হইলো পরীক্ষাটা দিলাম পরীক্ষা দিয়ে আমি হলো মনে হয় একশোর মধ্যে নাইনটি সেভেন পয়েন্ট সামথিং বা ফার্স্ট হয়েছিলাম খুবই সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা ওখানে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমাকে হলো পুরস্কৃত করা হয়েছিল আসলে ওখানেই কনফিডেন্সটা অনেক বেশি বুস্ট হয়ে গেছিলো ওই দিন রাতের বেলা সো ধন্যবাদ ছাত্রলীগের ভাইয়াদেরকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আমাকে আসলে তারা এত একটা মানে ভালো অনুভূতি দিয়েছে এই তার পরবর্তীতে কথা হলো যে আমার বাবাও কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্টুডেন্ট ছিল তিনি এখন হাজি দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সো বাবা তার পাশের একটা হলে থাকতো সে সেই হলে আমি হলো আব্বুর রুম পর্যন্ত গেলাম রুমটা দেখে আসলাম একটা নস্টালজিক ব্যাপার তারপরে হলো কি একটা বিখ্যাত পুকুর আছে সেটা দেখলাম মানে অ্যাট দি মোমেন্ট আমার নামগুলো খেলে বাট ওই সময় খেয়াল ছিল সব সো তারপরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে আসলে নদী গেছে ইফ আমি নট রং এটা মানে ব্রহ্মপুত্র নদী সো এইটা একটা বেস্ট একটা হলো অভিজ্ঞতা যদি তুমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাও দেন নদীটা একটু নৌকায় করে ঘুরে আসতে পারো সো আমরা হলো এই পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে রাত মোটামুটি বারোটা সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি সো ওই টাইমটাতে আমি আর মুসা গেলাম হলো আরও তিন চারজন ফ্রেন্ড ছিল তিন চারজন ফ্রেন্ড মিলে আমরা গেলাম হলো আমরা এখন সে নদীতে নৌকা দিয়ে পার হবো চিন্তা করো রাত বারোটা কিন্তু হ্যাঁ শীতকাল তাও আবার রাত বারোটা পার হচ্ছি সব নদীতে নৌকা গোটাটা ভাড়া করে পার হইলাম আরও অনেকে আছে তারপরে মজার ঘটনা হইলো যে আমাদের সাথে নৌকাতে অনেক বড় ভাইয়া পুরাও উঠছিলেন তারা হলো নৌকার মাঝে যায় আমরা হলো একসাথে গান গাইছি গান টান গাইলাম দেন নৌকার ওই পারে গেলাম সো নদীর ওই পারে সে একটা সিঙ্গেল চায়ের দোকান আছে চায়ের দোকানটাতে আমরা চা খাইলাম অবশ্যই বুঝতে পারতেস একটা নদী পার হয়েছে জাস্ট এক কাপ চা খাওয়ার জন্য হ্যাঁ সো চা খাইলাম চা খাইটায় বাসায় আসলাম তা আরেকটা মজার কথা হলো যে যখন আসলাম মনে হয় রাত তখন একটা দেড়টা বাজে এই টাইম থেকে চারটা পর্যন্ত আমি মনে হয় ফোন চালাচ্ছিলাম হুম আর হলো আরেকজন টিয়ে লিটারালি মনে হয় সেকেন্ড টাইম মনে হয় মনে হয় অনেক ভার্সিটিতে পড়া অলরেডি সেকেন্ড টাইম আর ভাইরা হলো পড়তেছে পড়তে আসে পড়তে আসে বাট আমি লিটারালি কিছু পড়তেছি না পরের দিন সকালবেলা হলো আমার যেই জায়গায় সেন্টারে সিট পড়ছে সিটে চলে গেলাম এখন চলে আসি পরীক্ষা দিলাম এই তো এই গেল এটা হলো আনুষঙ্গিক আলোচনা এখন চলে আসি প্রিপারেশন কেমনে নিবা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তুমি চান্স পাইতে যাও বা চান্স পাইতে চাও আমি বলবো আলাদা করে কিছু প্রিপারেশন নিতে পারবে তুমি যদি ভার্সিটি প্রিপারেশন নিয়ে থাকো দ্যাটস মোর দেন ইনাফ অ্যান্ড দ্য প্লাস পয়েন্ট ইস এখানে ক্যালকুলেটার অ্যালাউড এখন বারবার উল্লেখ করছি ক্যালকুলেটার অ্যালাউড মানে যে কোনো ক্যালকুলেটার না একমাত্র ক্যাসিওর হান্ড্রেড এম এস ক্যালকুলেটারটা অ্যালাউড হান্ড্রেড এম এস হান্ড্রেড এম এস বাদে অন্য কোনো মডেলের ক্যালকুলেটার অ্যালাউড না সো আমার এই ক্যালকুলেটারটা প্রোভাইড করেছিল হলের বড় ভাইরা তাদের একটা সেমের কৃতজ্ঞ ক্যালকুলেটার নিয়ে পরীক্ষা দিতে গেছিলাম এখন সেটা মজার ঘটনা হইলো যে পরীক্ষার হলে আমার ক্যালকুলেটার একবার বন্ধ হয়ে গেছিলো সো থাপা থাপড়ি করে আবার চালু করতে হয়েছে সো এরকম করেও না ভালো একটা ক্যালকুলেটার কিনে নিয়ে যাও হান্ড্রেড এম এস গেল এর পরবর্তীতে প্রিপারেশন যদি তুমি সিগনিফিকেন্টলি নিতে চাও ভার্সিটি আমি ধরে
সো তুমি কৃষি প্রশ্ন ব্যাংকটা এ টু জেড ফলো করবা দেন আমি হলো এবছর স্পেশালি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা বই লিখছি হলো ভিটামিন গাইড সেটা কয়েকদিনের মধ্যে বাজারে আসবে সেটাও ফলো করতে পারো বাট আমি এটা সাজেস্ট করতেছি না এখনই আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতাটা বলতেছি সো কৃষি প্রশ্ন ব্যাংক যদি তুমি এ টু জেড করে ফেলো ওটা যদি এভরি টাইপ তুমি পারো দেন তোমার মোটামুটি প্রিপারেশন শেষ যেমন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন আসে যেগুলো অন্য কোনো ভার্সিটিতে আসে না যেমন টমেটো রং লাল কেন লাইক ওপিন থাকে সো আলটিমেটলি আমাদের বইয়ের লাইক ওপিন রঞ্জকের নামই নেই বাট এটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তারপর হলো বিরিশাল ধান কোন দুইটা ধানের প্রসে বানানো হয়েছে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু কৃষি রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে সো এগুলো তুমি বোঝার জন্য কৃষি প্রশ্ন ব্যাংকটা স্টাডি করো যেটা তোমাদের কয়েকদিন পরে উৎসব ভর্তি পরীক্ষা হবে আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সো সেটা হলে আরও লাভ তুমি সিগনিফিকেন্টলি কৃষির প্রিপারেশন নাও তোমার যে কোনো একটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাবে গেল এখন ওই প্রিপারেশনে আমি পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দিতে দিতে যেটা কথা হলো যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষজন চান্স পায় না কেন আমি বলি তারা খুব বেশি ফোকাস করে ম্যাথ ফি সরি বায়োলজি আর কেমিস্ট্রিতে তারা ম্যাথে আর ফিজিক্সে ভালো প্রিপারেশন নেয় না এখন চিন্তা করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাথ ফিজিক্স কি এমন লাগে সত্য কথা হলো ম্যাথ কোয়েশ্চেনটা হয় মোটামুটি টিপিক্যাল বাট ফিজিক্স কোয়েশ্চেনটা আমাদের বেলা ছিল হার্ড সো যারা যারা ফিজিক্সে ভালো ছিল যাদের ফিজিক্সের এম সি কিউ সলভ করার দক্ষতা বেশি ছিল বিশেষ করে দক্ষতা বেশি না আমি বলবো যারা ফিজিক্সের বেশি টাইপের ম্যাথ প্র্যাকটিস করে আসছে যদি তুমি বেশি কোশ্চেন ম্যাম প্র্যাকটিস করে আসো তোমার চান্স পাওয়ার কোনো ব্যাপারে না কারণ তুমি সেম টাইপের কোশ্চেনে আবার পাবা সো ম্যাথ ফিজিক্সের দিকে একটু ফোকাস করো তোমার বায়োলজি কেমিস্ট্রি যেই টাইপের কোশ্চেন আসবে তারা যদি কোশ্চেন কৃষি কোশ্চেন ম্যাম করে যাও তুমি পারবা বাট যদি তুমি ম্যাথ ফিজিক্সের বেসিক মানে সলভিং কেপাবিলিটি ভালো না হয় তুমি ম্যাথ ফিজিক্সে ভালো পারবা না আর একটা কথা একটু বেশি দাগায় আসার ট্রাই করবা আমি বলতেছি না যে একদম একশোটা দাগা এসে মাইনাস খাও বাট মোটামুটি একটু বেশি দাগাবা কারণ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত সেকেন্ড টাইম আসে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সেকেন্ড টাইম আসে সেকেন্ড টাইম আর যাচ্ছে সো তুমি যদি একজন ফার্স্ট টাইমার হয়ে পঞ্চাশটা দাগা আসো একজন সেকেন্ড টাইমারের কাছে কিন্তু এটা কোনো ব্যাপারই না সো সে ইজিলি তোমার চেয়ে অনেক বেশি দাগায় আসবে সো একটু বেশি দাগায় আসার ট্রাই করবা যত মানে যদি কনফিউশন থাকে তাও দাগায় আসবা খুব বেশি দাগাবো না যেটা তুমি একদমই পারো না সেটা দাগাবো না বাট মোটামুটি বেশি দাগায় আসার ট্রাই করবা এটা গেল এর পরবর্তীতে তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষার হলে হলো ক্যালকুলেটার অফ হয়ে গেল তো এখন যেটা একটা আরেকটা টিপস সেটা হলো পরীক্ষার আগে দাঁতে লিটারালি মানুষ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি তার শুধু কৃষির পরি ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ না তুমি তো আগে বেশ কয়েকটা ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে গেছো সো যখন তুমি আগে রাতে আসো বেশি পাগলের মতো পড়ার দরকার নেই আমি আমার পাশের বেডে যে ছেলেটা ছিল সে হলো রাত মোটামুটি সাড়ে ছয়টার কাছাকাছি পর্যন্ত পড়ল সকাল হয়ে গেছে তারপরে যে গেল পরীক্ষা দিতে সো একটু ঘুমাবা মানে এত পড়ে আসলে তুমি একটু চিন্তা করো উপরে একজন আসে স্বয়ং আল্লাহ তালা আসেন যে ছেলেটা দুই তিন মাস ধরে তুমি কৃষির প্রিপারেশন নিচ্ছ পাগলের মতো তুমি কি সেই ছেলেটাকে মাত্র এক রাত পরে কাটাইতে পারবা তোর হলো জীবনও পারবা না ঠিক আছে সো এক রাতে অত পাগলের মতো পড়ার দরকার নেই যেটুকু রিভিশন দাও সেটুকু রিভিশন দিয়ে ঘুমা যাবো এর পরবর্তীতে মানুষ কৃষি বিষয়ের ভর্তি পরীক্ষা রেজাল্ট দিল একদিন পরেই আমি ওই সময় বানা মানুষ পার্ক গবেষণা কেন্দ্র গেস্ট হাউসে ছিলাম ওখানে সামিউল আঙ্কেলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় হলো সে ফাহিম ভাই আমাকে ফোন দিয়ে বলো আনাস তুমি ফার্স্ট হয়েছো এখন এখানে একটা সিগনিফিকেন্ট কথা হলো যে উদ্ভাস থেকে কিন্তু আমাকে এখানে অনেক বেশি সাহায্য করেছিল কেন কারণ আমি হলো উদ্ভাসের ফার্মগেট মালিকটা ওর একজন কর্মকর্তা ভাইয়া হীরা ভাইয়া হীরা ভাইয়াকে বলে আসছিলাম যে আসলে আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইয়া ফার্স্ট হইতে যাচ্ছি সো যদিও জিনিসটা আসলে তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে আমি পারবো তারা বিশ্বাস করেছিল আমি পারবো বাট আমার কাছে এটা টার্গেট ছিল যে আমি হলো প্লেস করার জন্য যাচ্ছি সো একদম শুরুর ভর্তি পরীক্ষা ছিল আমার হাসান উল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সেখানে আমি প্রথম হয়েছিলাম অ্যান্ড একদম সিজনে লাস্ট ভর্তি পরীক্ষা ছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেখানেও আমি প্রথম হয়েছিলাম অনেক ভালো সৌভাগ্য এবং আমার যেহেতু বাবা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ছিলেন সেজন্য এটা আসলে তার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে সো দ্যাটস ওভারঅল আমাদের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার গল্প প্রিপারেশন টিপস আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাই